nos acompaña David de la Prilla. ¡Uh! Qué bueno que viniste, David. Gracias. ¿Te acuerdas cuando hacemos programas juntos? Sí, claro que en sí. En el otro canal. Oye, un día llegaste y me dijiste que Seriani, que ya... Había desaparecido en Que ese había tiempo, desaparecido, que iba a, a resurgir. Y de verdad que mira, sí, apareció. Sí, volvió, volvió y ya lleva dos años que está nuevamente en la televisión y haciendo programas. Estuvo en Puerto Rico, ahora de nuevo ya está aquí en uh -huh. Miami. Así que, Qué muy bueno. bueno. Oye, David, tú sabes que hoy es el día de Valentín, el día de, del amor, y me imagino que muchas personas eh, tienen un, una pareja o tienen un novio o un amor escondido, y me imagino también que quieren saber, ay, ¿qué pasará eh, con esta relación y, y, y funcionará? ¿Cómo podemos, eh, qué podemos hacer para que las personas que nos están viendo, claro que sí. de todos los signos, eh, puedan saber qué en el amor, porque vamos a leer hoy en las cartas del amor, ¿no? Es bueno, lo que vamos a hacer. Eh, podemos hablar del amor aprovechando que estamos en San Valentín, por supuesto. Eh, antes que nada, el amor es tan complicado, tan Muy complejo. Muy complicado. ¿Por qué? ¿Por qué el amor es tan complicado? Cuando debía ser un sentimiento maravilloso, duradero, duradero que, que, disfrutar, que pudiéramos disfrutar todos los días en armonía. ¿Por qué se torna tan problemático? Lo que pasa es que el amor lo han idealizado demasiado con los cuentos de hadas, con llegar eh, virgen al matrimonio, con vestirse de blanco, bueno, vestirse con de eso, modelo. De, de virgen al matrimonio, eso de cuando me <ríe> Entonces, abuela. desde esos tiempos hasta el día de hoy todavía se sigue idealizando el amor. Aunque ya no se cree tanto en lo que es del vestido blanco, la virginidad y todo eso. No, ya la gente no eso. cree ni en el amor. Dice, todo es mentira. El hombre me dijo que me amaba, pero es mentira. Ya Exacto. la gente no cree nada. ¿Por Entonces, qué? ¿Por qué? A ver, ¿cómo se ve el amor en este momento? El amor en realidad son momentos que se viven, igual que la alegría. Entonces, el amor son segmentos. Son segmentos de la vida, son momentos de la vida. Como son la felicidad. Sensaciones, se son, exacto. Son tiempos cortos. Son tiempos cortos y uh -huh. ahora depende de dos personas. Porque existe... Eh, un cambio de, en el proceso de, de nosotros como crecimiento, como ser humano, eh, estamos cambiando constantemente. Eh, yo te veo a ti la primera vez, me gustan tus ojos, me gusta tu cabello, me agrada tu conversación y de ahí empiezan a salir sí, muchos no aspectos positivos. sabemos la caja positivos. de sorpresa que hay después, los malos hábitos, el olor que no era el que yo me creía, porque ya se le fue el perfume. Vaya, es, es patético después. Exactamente. Entonces, cuando ya pasa esa etapa del enamoramiento, viene la aceptación. Entonces, si tú la empiezas convivencia. la convivencia y si tú empiezas a aceptar a tu pareja tal como es, como dices tú, ya sin el peinado, ya sin el maquillaje, con sus pequeños defectos, con las mañas que uno tiene al dormir o al comer o al bañarse, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde en realidad van haciendo la okay. aceptación y el crecimiento de una pareja. Que okay. se sigue confundiendo con el amor, pero no, es aceptación. ¿Pero qué es el amor? Porque en, la, en el programa anterior de la semana pasada estuvimos hablando del amor. ¿Qué es el amor? Un sentimiento, es una atracción física. Bueno, ¿Qué es? es un sentimiento, es un sentimiento del cerebro, es un sentimiento del cuerpo. ¿Pero es cómo un vas sentimiento... a querer una persona que acabas de conocer y comienzas a ahí, salir con ella no la puedes amar? Ahí ¿no? viene el punto de vista. Muchos dicen, me enamoré a primera vista. ¿Y existe lo que es el amor la, a primera vista o la, la atracción, atracción a, primera a vista? primera vista? Claro. El amor en realidad va creciendo con ya con la convivencia con si la persona. Y después no te gusta por el camino. Entonces, entonces ahí es donde se rompe todo y, y no fue amor, fue ilusión. Una ilusión, una ilusión. Ok. Y, si, y generalmente óptica porque cuando miramos, ay, ese es el que nos gusta. Es increíble. Entonces las parejas que llevan muchos años... 30, 40 años, 20 años, ¿existe amor? Ahí o es existe costumbre? la compatibilidad. Entonces ahí entramos al tema astrológico. En la astrología es un tema muy complejo donde estudiando las dos cartas astrales, no el signo, uh -huh. porque ahí es donde viene la, la confusión, porque mucha gente dice, este signo es compatible con tal y con cual. Uh -huh. Es cierto, esa es una generalidad, pero cuando ya vamos a, a la carta astrológica en sí personal de cada uno de ellos, dos signos que aparentemente son incompatibles pueden ser compatibles. ¿Por qué? Porque el resto de planetas se encuentran en diferentes áreas compatibles. Ahí es donde viene Mira qué divino. Dice Jorge Jaime cambio. que si vas a tirar las cartas y sobre todo para los Tauros, porque también es Tauro y queremos saber qué, qué, <ríe> qué viene para los Tauros. ¿Qué viene para los Tauros en, en el, el amor? amor? Porque, claro, porque hoy son las cartas del amor. Y esta es generalidad, ojo, esta es una generalidad. Lo que Tauro tiene que hacer para encontrar el amor o para sentir el amor, tiene que aprender a ser más flexible, porque Tauros son personas muy inflexibles, son personas demasiado cerradas, tienen que soltarse un poquito, tienen que abrirse un poco más al resto de personas, porque de lo contrario, olvídense, porque Tauro está buscando siempre la seguridad, la estabilidad, y si en la primera persona no encuentra ese aspecto, la deja, la suelta, 
Claro. Nadie, hay muchas personas que empiezan de cero, después se convierten en famosos, en grandes empresarios, pero al inicio de la pareja tal vez la pierden porque en ese momento no les da la seguridad. Así ¿Estás que tienen que ser Jorge flexibles. Que tienes que ser más flexible, mi amor. Sí. <risa> no, conmigo es imposible. <risa> Eso no va a existir nunca. Entonces ahora nos vamos con, ¿con quién. Bueno, con, con el que me preguntes. Bueno, en nada. Son 12. Eh, sí, pero entonces ahora nos vamos con Géminis. Eh, bueno, y Géminis. dejamos a Aries atrás. Bueno, empezamos por Aries después. Aries, vamos por... Géminis, este año tienes que hacer un cambio y una transformación. Especialmente Géminis es un signo que habla mucho, se comunica mucho. Sí. Si quiere encontrar pareja Géminis en este año en especial, tienes que aprender a escuchar. Porque a veces él habla y habla y habla Hablo y entonces mucho. la persona dice, oye, ¿cuándo me vas a dejar hablar? Nunca. Nunca. <risa> entonces <risa> tiene que dejar hablar. Okay. Vamos a empezar entonces con Aries para ir con el okay. orden. Vamos con Aries. Aries, este año que Urano ha ingresado a tu signo, obviamente estás aprendiendo que la, la fórmula que estabas, eh, como dice, practicando para hacer el amor, para encontrar el amor o para continuar con tu pareja, se ha estado, eh, como dice, acomodando y sí te está funcionando. Así que buena suerte qué para bueno, Aries. Qué bueno, qué bueno. Ya dijimos de Tauro, ahora nos vamos con Cáncer, porque ya dijimos Ya dijimos Géminis. Cáncer. Cáncer. Cáncer es el signo, uno de los signos más sufridos, como sabemos, y siempre está sufriendo por los hijos, por la pareja, por la madre, por el papá, por los amigos, por el mundo, Ay, ellos mismos por se hacen las todo víctimas, el mundo. ¿no? Eh, no es que sean las víctimas, sino que se preocupan por los demás. Entonces quieren estar dando la mano, quieren ayudar. Entonces, mira Cáncer, si tú quieres ser feliz, primero tú, segundo tú y tercero tú este año. ¡Qué buen consejo! <ríe> Para Leo. Para Leo, Leo pues siempre es un signo que como dices es, es, está pegado a lo que es la belleza, a lo que es el amor, el romanticismo y sí, siempre están esperando un buen regalo. Me encanta Leo, ah, ¿qué regalar la cosa? Bueno, Ay, es que Leo le gusta mucho los regalos, regalen, los dulces, sí. los chocolates, las joyas, los vestidos, todo lo que sea bonito, espectacular, les gusta. Entonces, si Leo quieres encontrar el amor este año, acepta hasta una sencilla flor, porque después de esa flor, de repente viene un carro, así que imagínense. Ay, Dios mío, entonces a, a Leo hay que regalarle cosas. Ay, siempre, de alguna wow. manera. A, el Leo que te diga, no, no, a mí no me gusta que me regalen cada es porque te está mintiendo un eh, poquito. Te está mintiendo. Entonces, si usted, es tiene, si usted tiene un, un novio, un pretendiente, Leo, tiene que ir para, ahora mismo para mí a comprar un regalo. <risa> de ¿Okay? alguna manera, si quieren Seguro. conquistarlo, sí. Seguro. A bueno, ver, dime. para Virgo, Virgo, es otro signo que tiene que aprender a ser más flexible, porque Virgo, por lo general, son muy analíticos. Todos lo están investigando, lo están analizando, están preguntando. Entonces, en el amor son lo mismo. ¿Y dónde vives? ¿Y, y cuánto ganas? Ay, pues, esa no. sería acabado de, de Desde una ese persona, momento es malo, es malo. Entonces, Virgo, deja de preguntar tanto y deja que fluyan las cosas. Y mira, y aquí me sale justamente una carta de fluidez. Cuando uh -huh. tú dejas fluir las cosas, la relación camina mejor. Y no controles tanto porque Virgo Baby, tiene esa les, tendencia. Dicen que les encanta comer. Eh, eso, es, eso es relativo. Es eso es relativo. Veces, los virgos tienes que invitarlos a cenar porque les encanta comer. Eso es relativo. Sí. No, okay. no a todos. No a todos. Virgo. Ok, vamos a continuar. Libra. Para Libra, pues Libra está teniendo un aspecto muy duro y difícil porque están atravesando una transformación radical porque Plutón está en Capricornio, les está haciendo una cuadratura fuertísima a todos los del signo de Libra. Y en este momento se sienten muy frustrados. ¿Frustrados por qué? Porque no se están haciendo las cosas como ustedes esperaban. Por ejemplo, hay personas que, que esperan que desde que ya se inicia la relación o se mudan con alguien, van a tener la seguridad y la estabilidad. Entonces, si no se está dando eso, entonces se frustran. Entonces, ¿dónde estaba el amor, Libra? Tienen que aprender a aceptar, tienen que aprender a entender y todo en la vida tiene tiempos. Si tú tienes paciencia y das tiempo a adaptarse, entonces las cosas van a mejorar. Pero, Debbie, ¿se le complica un poco el amor a los libranos? Eh, sí, porque, porque... tengo muchos amigos libres y cada vez que me llaman me tienen una hora haciéndome unas historias y nunca les funciona el amor. Lo que pasa es que Libra se supone que es el signo de la balanza, se supone que es el signo de la armonía, pero justamente por buscar la armonía, entran en una desarmonía. Ok, no, entonces nos vamos, <risa> nos vamos con el próximo. Con Scorpio. Escorpio, Escorpio es otro signo de sufrimiento igual que cáncer, pero Ay, qué pena. lo que tiene que aprender Escorpio esta vez para ser feliz en el amor es dejar la inseguridad, porque ellos son muy inseguros, o son celosos, muy celosos, o muy cerrados, 
Y entonces eso es lo que tienen que cambiar. Así y hay que, que hacer las cosas como ellos quieren porque mi hijo es Scorpio y hay que hacer lo que quiere. Así ¿sí? mismo es. Sagitario. Sagitario están de plácemenes porque también Urano le está afectando positivamente a Sagitario. Sagitario ha aprendido mucho el año pasado. Así que este año se le va a dar muchas cosas que están esperando. Para Capricornio. Capricornio. Sé más alegre, sonríe más, no guardes demasiado el dinero y vas a ver que la pareja te va a responder muy porque bien. Porque son tacaños, guardan todo. Eh, no tacaños, sino de, eh, guardan demasiado. ¿Pero para qué? Porque si no han sufrido va a mucho, han sufrido Hay mucho. Que vivir. Entonces creen que más adelante les va a faltar. Entonces, Pero cuando estén viejos, hijo, que, cuando estén viejos, ¿para qué quieren ese dinero si ya después no lo pueden disfrutar? Exacto, entonces por eso es el, el, el consejo, gasten, diviértanse. Bueno, para Acuario, Acuario también es un signo que está bastante favorecido este año, Acuario viaja, viaja, sal de tu encierro, eh, saca a tu pareja, si no tienen dinero, aunque sea al parque, pero claro. salgan, aunque sea como dice, vayan al aeropuerto a ver aviones, se van a divertir bueno mucho. Eso, aquí es para la <ríe> Ahora cuando alguien le diga a él, dice, bueno, vamos para el aeropuerto. Sí, y por Dime. último para Pisces. Pisces es igual que cáncer. Pisces ha estado pasando un tiempo muy duro y difícil. Ya Urano salió de su signo. Todas las dificultades que pasó, ahora vienen cambios. Pero no sigas atrasándote, no pienses en el pasado. Piensa en el nos presente. Acaban, nos acaban de deportar. Ya no sí. la música, de que ya nos tenemos que sí, ir. Sí, me están apurando, por Pero eso por tuve favor, que Pero por favor, estamos desesperados, claro. Gracias, David, por un venir. Placer. Lo aprecio muchísimo, de Igual, verdad. Corazón. Muy agradecida. Muchas felicidades. Amén, gracias. ¿Tienes amor? Sí. Qué bueno, me alegro mucho. Nos vamos a publicidad. No se muevan, ya regresamos.